ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோட்டோமி கிரியேஷன் இன்னைக்கு நம்ம கல்யாண வீடுகள் எல்லாம் செய்கிற கல்யாண ஹல்வா பிரெட் அல்வா தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சுலபமாக பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் சூப்பராக செஞ்சிடலாங்க இதுக்கு நான் வந்து ரஸ்க் எடுத்துருக்கேன் இதில் நம்ம பிரெட்லையும் செய்யலாம் ரஸ்க்லையும் செய்யலாம் பிரெட் இருந்ததுனாலும் இதே சேம் மெத்தடில் நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து ரஸ்க் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ரஸ்கெல்லாம் வந்து சின்னதாக உடச்சி உடச்சி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஒரே சீராக வந்துட்டு அரைப்படும் மிக்சி ஜாரில் போடும் போது ஸோ வந்து எல்லாத்தையும் உடச்சி உடச்சி நம்ம போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்ல ஃபைனாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்ல குர குரன் கூட அரைச்சிக்கலாம் அது வந்து நமக்கு மிக்ஸ் ஆகும் போது அது கரைஞ்சி போயிடும் தான் ஸோ வந்துட்டு எப்படினாலும் நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இதை வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு வறுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு போட்டுட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு இதே நெய்யில் அந்த ரஸ்க் பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்து வைக்க போகிறோம் இப்போ முந்திரி பருப்பை நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ரஸ்கோட பவுடர் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் வந்து வறுத்துக்கலாம் இதே மெத்தடில் தான் பிரெட்டையும் நல்லா தூள் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நெய்யில் வறுத்து எடுத்து தான் அந்த பிரெட் அல்வா பண்ணுவாங்க இதுவும் சேம் மெத்தடு தான் எதுவும் மெத்தடில் சேஞ்ச் இல்லை ரஸ்கில் பண்ணும் போது இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் பிரெட்டு வந்து கொஞ்சம் வறுப்படுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ரஸ்க் ஆல்ரெடி முறுமுறுன்னு இருக்கும் அப்படின்றதுனால சீக்கிரத்துலேயே வறுப்பட்டுரும் நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு சூப்பராக வறுத்து எடுக்கணும் ரொம்ப ஹையாக வச்சிங்கன்னா கருகி தான் போகும் அந்த ஸ்மெல்லே மாறி போயிடும் இப்போ வந்து நம்ம ஒயிட் சுகர் சேர்க்க போகிறதில்ல ப்ரௌன் சுகர் தான் ஒரு கப் அளவு சேர்க்குறோம் அதாவது எவ்வளோ அளவு வந்து நம்ம ரஸ்க் சேர்க்கிறோமோ பவுடர் சேர்க்கிறோமோ அதே அளவு தான் வந்து நம்ம சுகர் சேர்க்கணும் ஒயிட் சுகர்னாலும் சரி ப்ரௌன் சுகர்னாலும் சரி அதுக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நான் அதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆக விட்டுருங்க பாயில் ஆக விட்டுட்டு இப்போ சிம்மில் போட்டாச்சு சிம்மில் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து இந்த பவுடரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் இது கட்டி விழுந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அது வந்து கரைச்சி விடும் போது கரைஞ்சி போயிடும் அது வந்து பிரெட்டு தானே அதனால் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக கட்டி கட்டியாக இருக்க மாதிரி இருந்தாலும் பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஹல்வா ரெடி ஆயிரும் அது ரொம்ப நேரம் ப்ராசஸ்லாம் கிடையாது ரொம்ப குயிக்காக சூப்பராக இருக்கும் கல்யாண வீட்டிலலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டியாக வாயில் வச்சதுமே கரைஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து நெய் அதிகமாக சேர்க்க முடியாது அப்படின்னிங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் கூட மிக்ஸ் பண்ணி நெய்யோட சேர்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டோட்டலாக இதுக்கு நான் பத்து டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து நெய் சேர்ப்பேன் நெய்யிலே செய்யும் போது அது ஒரு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் இதை பாலெல்லாம் பண்ணாதீங்க பாலில் பண்ணும் போது ஒரு டேஸ்ட்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் இந்த ஹல்வா வந்து முற்றிலுமாக வந்து நீங்கள் தண்ணியில் தான் பண்ணணும் நல்லா வந்து பாயில் பண்ணி பாகெல்லாம் கன்சிஸ்டன்சி வர வேண்டியதெல்லாம் கிடையாது லைட்டாக நமக்கு அந்த சக்கரை வந்து கரைஞ்சி ரெண்டு கொதி வந்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரெட் கிரம்ஸை சேர்த்துடலாம் பாகு கன்சிஸ்டன்சி வரணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப கிளறிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க அப்படியே விட்டிங்கன்னா நல்லா நெய்யெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே வரணும் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பை வந்து நான் சின்ன சின்னதாக வந்து உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அப்படியே முழுசு முழுசாக போகிறது அப்படியே குட்டி குட்டியாக உடச்சி வச்சோன்னா நிறைய சாப்பிடும் போது கிடைக்கும் அங்கங்க ஸோ அதனால் உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கோங்க உங்களோட இஷ்டப்படி முந்திரி பருப்பு எவ்வளோனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக கடைசியாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இறக்கிட போகிறோம் இதை சூடாக சாப்பிடும் போது நல்ல நொள்ளு நொள்ளு சூப்பராக இருக்கும் ஆர வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது என்ன மாதிரி வேணும்னாலும் உங்களோட இஷ்டப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க ரஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் ரஸ்க் அதனால் நான் ஏலக்காய் பவுடர் இன்னைக்கு தனியாக ஆட் பண்ணலை நீங்கள் தேவைப்பட்டதுன்னா ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட செய்யுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல நெய்யெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு கடையில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்டில் இருக்கும் போது பத்தே நிமிஷத்தில் நினச்சதும் ஹல்வா ரெடி பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து சோ பண்ணுங்க பயங்கர டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜொட்டோமிக் ரியேஷனை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோஸோடு உங்களை வந